Hola, ¿qué tal amigos de Degusto? Mi nombre es Mariana Castillo y el día de hoy vamos a conocer Bacus Tienda de Vinos ubicada en Parroquia Esquina San Francisco. Vamos a conocer más sobre la cata, recomendaciones de vinos mexicanos y más. ¿Me acompañan? amigos de Degusto, mi nombre es Mariana Castillo, el día de hoy estamos en Bacus del Valle con Marco Miranda, gerente sommelier de Bacus, bienvenido Marco. El día de hoy vamos a hablar sobre la tienda, cuéntanos más sobre este concepto de vino, cartas, cuéntanos más sobre Bacus, qué es lo que hace. Claro, con todo gusto, bueno el concepto de Bacus es ofrecer un servicio muy profesional, sobre todo muy cercano al cliente y pues bueno, darle la soria con base en lo que a él le gusta, no toda la gente sabe escribir el vino. Mucha gente llega y pide, oye, te, te doy un vino dulce. A ver, ¿lo quieres para, para postre? Ah, no, es que no quiero estar tan seco, o quiero estar tan ácido. Bueno, entonces es, es parte de la función que tenemos aquí, es precisamente que la gente nos defina sus términos y a la vez nosotros acoplar esos términos a lo que sabemos que, a lo que, sabemos que son los términos de cata. Es decir, um, dulce significa fruta, es la traducción que hacemos uh -huh. cuando la gente escribe un vino, un vino seco así. Uh -huh. eh, el vino tinto, pues bueno, para el gusto del mexicano en general lo prefiere muy frutal. Uh -huh. De ahí el éxito del vino chileno, por ejemplo, ¿no? o de Malbec argentino. Vemos que ustedes tienen una guía sensorial. Así es. Cuéntanos más de esta guía, de qué consta, qué es lo que le dicen a la gente con esta etiqueta. La guía sensorial está en cada etiqueta que tenemos aquí en la tienda, con el fin de que el cliente tenga una visión muy clara, muy clara expuesta de manera muy sencilla, muy sintetizada, de cómo es el vino. Tánico, tánico medio, afrutado ligero, tánico potente, en fin. Bien, ahora, Bacus es más que una tienda de vinos. ¿Qué Así más es. hace Bacus? Cuéntanos. Bacu, en Bacus eh, tenemos como un fin primordial la difusión de la cultura del vino. Uh -huh. Por eso damos cursos, hacemos catas. Y desde luego, pues bueno, es también preguntarle al cliente con, para qué goza el vino. Pues para tomarlo, bueno, sí, obviamente, pero a lo mejor lo quiere para regalo. Claro. No es igual una cena formal en, el, en la cual el, el cliente va a ser el anfitrión a una cuestión informal con amigos de botanas y tapas. ¿no? Claro. Entonces también es, es, es lo que yo llamo el otro maridaje. Lo vas a maridar con la novia en una cena, lo vas a maridar con amigos, lo vas a maridar en un fin de semana en Valle de Bravo, en fin. Perfecto. Ahora también tenemos una parte muy importante que queremos que nos dé tu opinión. ¿Cómo está la cultura de vino en México? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Eh, con esto nos podemos pasar una, una media hora y, y sin terminar, <risa> pero con todo gusto. Es una cultura incipiente, hay mucho interés por parte de la gente. Uh -huh. Eso es muy bueno, de hecho pues el consumo hemos ido de 250 mil litros desde hace unos 8 años, 10 años, ya estamos en casi medio litro. Uh -huh. Eso pues bueno, desde luego indica un crecimiento que cada año se va manteniendo. Esto bueno, eh, esto dudo mucho que sea una moda, porque eso es un riesgo, la moda pues finalmente tiene su ciclo y baja y, baja y se extingue. ¿no? Entonces uh -huh. en el caso del vino yo pienso que no es así, uh -huh. afortunadamente creo que si sí estamos ya eh, cimentando un consumo, eh, bueno, eventualmente no sé cuánto va a acabar, uh -huh. pero sí tenemos ya mucho interés y sobre todo que la gente está descubriendo la nobleza del vino. ¿A qué me refiero con esto? Tomado con moderación, tomado con comida, que es la mejor exaltación que, que para la comida que, que existe es el vino, uh -huh. sin de medio de otras cosas que también se pueden medir como la cerveza. Vaya, es la parte más bonita de la gastronomía, esa fusión de sabores, sensaciones que nos da el vino con los alimentos. Bien, ahora hablando de vino mexicano, ¿qué nos puedes decir tú al respecto? ¿Cómo está el panorama del vino mexicano? ¿Qué es lo que están haciendo en las grandes casas vinícolas y en las pequeñas? Cuéntanos como tu opinión, bueno, lo que tú ves desde tu experiencia. Claro. Bueno, es muy interesante el panorama, desde luego, este, también ahí sí podemos decir que se ha puesto de moda, de cierta forma, que empresarios o gente que se tiene otras actividades compre un viñedo y se ponga a hacer vino, aunque lo maquilen en, en otras bodegas, porque el equipo... Desde luego, el equipo de todo de fermentación es muy caro. Entonces, pues bueno, muchos productores pequeños, cada vez hay más. Desde luego, para mí, la, la mejor región sigue siendo Ensenada, definitivamente. Querétaro, ahí va, tiene las oportunidades muy importantes. Eh, no todo lo que hacen en Querétaro es bueno. No voy a decir nombres, pero bueno. Finalmente, si, la, si alguien tuvo un lote que está echado a perder, yo lo, eh, lo que no, no debería hacer es liberarlo. Porque es una visión de muy corto plazo. Es una visión que, para decirlo como es, le apuesta al engaño del cliente. A ver si me ah, pues al fin que no me van a dar cuenta, no conoce de vino, me lo van a pagar. Eso es pésimo, o sea, 
Y en este caso, ¿tú qué le recomendarías a los clientes para evitar ese engaño? Normalmente luego llega una persona que quizá no sabe tanto de vinos, ¿qué le recomendarías empezar a, a tener como de conocimiento para poder elegir un buen vino o una buena etiqueta de vino que tenga la relación calidad costo Bueno, la cuestión es aprender a catar. Entonces aprender a distinguir cuando un vino está defectuoso, cuando la acidez está exagerada, cuando tiene notas de, de sulfuroso, en fin, son varias cosas, pero muy, muy puntuales. Lo que hacemos aquí en Bacos es, es, es ofrecer talleres justamente para ver el tipo de defectos. Sí, lo que, y tenemos vinos aquí, justamente aquí los tengo, que tienen varios defectos. A ver, prueba esto. Huele, ¿qué aromas tienes? Bueno, pues que huele como ácido. Bueno, la acidez es un aroma. Pero la, la memoria sí funciona por asociaciones. Lo asocia con algo ácido. Bueno, a ver qué es. Manzana podrida. Bueno, tenemos acidez, pero bueno. Eh, tal vez sea algo de tepache, inclusive una piña ya muy, muy fermentada. Entonces, bueno, la cuestión es que la gente aprenda por sola a confiar en sus instintos, en su percepción, que también es un tema muy importante en México. No hay, uno, no hay una cultura del gusto. Entonces, a ver, o sea, confía. Si te genera gastronomía. Si huele bien y sabe bien, está bien. Y viceversa. Claro. Ahora, para hablar de maridajes, aquí también enseñan a las personas con qué pueden maridar sí, claro. los vinos. Sí, en parte de los cursos son temas centrales en maridaje, desde luego, ¿no? Pero les enseñas por qué, ¿no? Se nos da una lista, como ahí se ha publicado en muchos medios, ¿no? Bueno, y lo demás que no está en la lista, ¿qué pasa? Claro. Yo quiero, bueno, si yo quiero una lista de, de una de guía clásica que tenga mole, uh -huh. o que tenga chile en hogar, y son perfectamente maridables, y quedan, que, no, que se ponen unas cosas deliciosas con eso. Ahora, ¿cómo definirías tú un buen vino? ¿Qué características tiene que tener un buen vino central, las más básicas? Bueno, si, desde lo primero es el equilibrio. Uh -huh. debe, ser, debe ser el equilibrio a qué se refiere. Que no tenga exagerada o la acidez, o el alcohol, o el tanino. Y bueno, es luego que, que, que no tenga defectos, es lo que en el lenguaje de Cata se le llama franco. Uh -huh. Sí, que no tenga defectos. Y ahora, para el paladar del mexicano, ¿qué es lo que has visto que tiene como más éxito a nivel venta? Definitivamente los vinos frutales y bueno, incluso los dulzones. ¿Qué pasa con los vinos, vinos alemanes? Los de Lee Fraumich y el Oppenheimer. Uh -huh. Tienen éxito porque son dulzones, les agregan azúcar en la fermentación. Uh -huh. Pero bueno, espero que lleguemos más allá de eso. Otro éxito indiscutible ha sido el del Lambrusco, uh -huh. porque es dulzón muy ligerito, pero bueno, pues, o sea, no, no, no son vinos serios. Claro, no, no, empezar no, a educar el paladar para que empiece a pedir cosas más complejas. No, más complejas, o, bueno, me refiero a quitar el paladar de Coca-Cola. Claro. Es decir, <risa> o sea, que, quitar esa afición por el azúcar, que bueno, a fin de cuentas es el mamífero, es universal, ¿no? Pues digo, o sea, experimentos con un feto, se les agregó, se les ingeniaron para, para agregar el azúcar uh -huh. a lo que comía y el feto empezó a engordar, o sea, Claro. Pero bueno, finalmente es, es, es educar eso porque demasiadas, el, el azúcar en un vino corriente, si en un vino demasiado barato, sirve para enmascarar defectos. Entonces, empezar a conocer más para tener esta complejidad de sabores, variedad sobre todo y empezar a probar cosas diferentes. Bueno, yo creo que les invito a que vengan a los talleres que ofrecemos porque es justamente abordamos ese tema, es decir, aprender a identificar sabores y sensaciones, uh -huh. que vean sabores y sensaciones, no de hacer es la tanicidad o astringencia, ¿no? en el caso del vino tinto. Perfecto, ahora finalmente, ¿por qué le recomendarías a las personas de venir a Bacos? Bueno, es una asesoría personalizada, desde luego con toda ética profesional, y porque las etiquetas que tenemos están muy bien escogidas por su calidad. Perfecto. No son comerciales, no están en grandes superficies, uh -huh. desde luego pues buscando siempre la calidad antes que otra cosa. Perfecto, pues muchas gracias Marco. Los invitamos a venir a Bacus, esta sucursal que está en la del Valle, ubicada en San Francisco, esquina parroquia, y tienen más, ¿verdad Marco? Cuéntanos Así dónde es. están. Tenemos otra en Homero, en Polanco, uh -huh. y otra más en la Cueva Cautemoc, en la esquina de Par eh, Río Pánuco y Río Po, a una cuadra de Río Tiro. Muy bien, ¿y su página de internet es? Bacus.mx Perfecto, muchas gracias Marco. Encantado.